ചിത്രരചനാ രംഗത്ത് വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമായ ചിത്രരാജ് എന്ന യുവ ചിത്രകാരനെയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രകലാരംഗത്ത് തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കലാകാരനാണ് ചിത്രരാജ് അബുദാബിയിൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിത്രരാജ് ഒരു കലാകുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പാരമ്പര്യമായി പകർന്നു കിട്ടിയ സർഗപ്രതിഭയെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് മികച്ച രചനകളാണ് ഇക്കാലയളവിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി സ്വദേശി ചന്ദ്രൻ ഉഷ ദമ്പതികളുടെ രണ്ടു മക്കളിൽ ഇളയ മകനാണ് ചിത്രരാജ് ജ്യേഷ്ഠൻ ചിത്രലാലും ഇതേ രംഗത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ ഓർമ്മ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പടം വരച്ചത് എനിക്ക് മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ മത്സരത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ട് പോയി അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചത് അത് ഒരു പടം വരച്ച് തീർന്ന് ഒരു സൈഡ് വരച്ച് അടുത്ത സൈഡും കൂടെ വരച്ച് അന്ന് എനിക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അന്ന് അച്ഛനായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം അതായിരുന്നു എൻ്റെ പെയിൻ മത്സര പടം വരയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ ചന്ദ്രൻ മാഷ് തന്നെയാണ് ചിത്രരാജിന്റെ ആദ്യ ഗുരു കലാരംഗത്ത് ഔപചാരികമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പൈതൃകമായി ലഭിച്ച സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത് ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛന്റെ വരകൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അച്ഛൻ വീട്ടിലിരുന്ന് വരയ്ക്കുന്നതിലെ കൂടുതൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കലായിരുന്നു അപ്പം ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികളും കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതും അച്ഛൻ സ്കൂളിലെ ഡ്രോയിങ് മാഷ് ആയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നു അത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു പാഠമായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും കാര്യങ്ങളും എനിക്കിതുവരെ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു വർക്ക് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ മാക്സിമം റിയലിസ്റ്റിക് വർക്കുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മോഡേൺ ആർട്ടോ ഈവൻ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ പോലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് തന്നെയില്ല വർക്കുകളെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സ്കൂൾ തല മത്സരങ്ങളിലും നാട്ടിലെ കേരളോത്സവങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ചിത്രരാജിന് ജില്ലാ സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങളിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടുവാനായി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി അബുദബിയിലെത്തി ജോലി ചെയ്യുന്നത് തീർത്തും വിഭിന്നമായ മറ്റൊരു മേഖലയാണെങ്കിലും തന്റെ ഒഴിവുവേളകൾ ചിത്രരചനയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ പണ്ട് ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതെന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല അതിനു മുമ്പുള്ള ഓൾ കേരളയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള പ്രൈസുകളെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ പറഞ്ഞ റീസൺ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നൊരു റീസൺ കാരണം കൊണ്ടാണ് അന്ന് എനിക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തില്ല നല്ല വിഷമുണ്ടായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ വേണം വരയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ അത് എന്തായാലും നടത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇതേമാതിരി ഒരു സഭയിൽ ഇതെല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് തന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ പിതാവും സഹോദരനും ചെറുപ്പം മുതലേ നൽകി വന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് ഈ രംഗത്ത് ഉയർന്നു വരുവാൻ ചിത്രരാജിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് അച്ഛൻ്റെ കൂടിയായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും പോയിരുന്നത് ഒരു 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 കാലത്ത് എനിക്ക് കേരളോത്സവത്തിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെ ബ്ലോക്ക് ലെവലിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീട്ടിൽ നിന്നും ആ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ പോയിരുന്നു അന്ന് ഇത്രയും വലിയ പ്രൈസ് എനിക്ക് കിട്ടിയ കപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് അതെനിക്ക് സത്യത്തിൽ വിഷമം തോന്നി അപ്പം അച്ഛനോട് പറയായിരുന്നു സമ്മാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലല്ല അതിൻ്റെ ആ പ്രൈസ് കിട്ടിയ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി പ്രവാസ ലോകത്ത് തീർത്തും വിഭിന്നമായ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും തന്റെ സർഗവാസനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കൂട്ടുകാരും സഹപ്രവർത്തകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും നൽകി വന്ന പ്രചോദനവും ചിത്രകലയിൽ മികവുറ്റ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ ചിത്രരാജിനെ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്തു ഗൾഫിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ലൈഫിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ ഒരുപാ
സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പടങ്ങളും വൈഫും കുട്ടികളും വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ചിത്രകലാ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഏറെ വൈവിധ്യമാർന്ന പേരുകൾ വന്നു ചേർന്നു തന്നെയാണ് കലയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ പിതാവ് ചന്ദ്രൻമാഷിന്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി കൂടിയാണ് ഈ പേരുകളെന്ന് ചിത്രരാജി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു മക്കള് വരയ്ക്കുമായിരിക്കാം എന്നൊരു തോന്നലും ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഇട്ടതാണ് അതെന്തോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ പേര് എൻ്റെ പേര് ചിത്രരാജ് എന്നും ചേട്ടൻ്റെ പേര് ചിത്രലാലെന്നുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ പേര് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആയിരിക്കാം എണ്ണമറ്റ ചിത്രങ്ങൾ ഇക്കാലയളവിൽ ഇദ്ദേഹം ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തി എന്നിരുന്നാലും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതുവരെ വരച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ചിത്രം ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു വാരണാസിയുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് അതൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്താണ് നാട്ടിലെ ലളിതകല അക്കാദമിയിൽ കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തു തുടങ്ങിയ വർക്കാണ് ഇപ്പോഴും അത് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ വർക്കുകൾ ബാക്കിയാണ് അതൊരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ നോക്കി തന്നെ ചെയ്താൽ ഞാനത് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു പിക്ചറാണ് അത് പൈതൃകമായി തനിക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ സർഗവാസനയെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നൽകുവാൻ ഇദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം വൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വൈഫും ഞങ്ങളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇത്രയധികം കളക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ മക്കളും മൂത്ത മോനും ചെറുതായിട്ട് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇളയാൾ ചെറുതാണ് അവരിനി വരയിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന് കണ്ടറിയാം അത്ര തന്നെ ചിത്രരചന പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായ നിരവധി ശിഷ്യർ ചിത്രരാജിനുണ്ട് എന്നാൽ പ്രതിഭയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ രംഗത്ത് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം തന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഒരുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ചിത്രകാരൻ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ അച്ഛൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശംസയോട് കൂടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുന്ന രീതിയിലൊരു എക്സിബിഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം എനിക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ള കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതും ഇവരെല്ലാവരും കാണല്ലേ ഇവരെല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ജീവസുറ്റ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കലാപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടക്കാരനായി മാറിയ ചിത്രരാജന് തന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അഹലൻ അബുദബി ആശംസിക്കുന്നു